இந்த நாளிலும் கூட கனிகளை குறித்து நம்ம தியானிக்க போகிறோம் ஆவியின் கனியை நம்ம கொடுக்கும் பொழுது நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் என்று சொல்லி நமக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது இந்த கனி அடுத்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன விதமான கனிகள் தரப்படும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார் உலகத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆசிர்வாதங்கள் இருக்கிறது லாட் ஆஃப் பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆர் தேர் ஆனால் நம்ம எல்லாத்துக்கும் எல்லா ஆசிர்வாதமும் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் பைபிளில் நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா கனிகள் ஆசிர்வாதத்திற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆர் ஈக்வேட்டு டு ஃப்ரூட்ஸ் உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யோசிப்பை குறித்து சொல்லும் பொழுது ஆதியாகமம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் அங்கே இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி நாலு வசனத்தில் யோசிப்பை குறித்து யாக்கோப் தீர்க்கு தரிசனமாக சொல்லும் பொழுது யோசேப்பு கனித்தரும் திராட்சை செடி அந்த யோசேப்பு வில் வீரர் மடி மனமடி வாக்கினார்கள் ஆனாலும் அது கனி கொடுத்து சுவர் மேலாம் படரும் என்று சொல்லி பலன் மிகுதியாக இருக்கும் என்று சொல்லி யாக்கோப் யோசேப்பை குறித்து சொல்லுகிறத நம்ம பார்க்கிறோம் கிரியேஷன்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிருஷ்டிப்பிள்ளை ஆண்டவர் எப்படி படைக்கிறார் எல்லாத்தையும் செடி கொடி பூண்டுகள் எல்லாம் வந்து டைப் படி அதன் அதனுடைய சார்ந்தது படி இது வந்து கண்டிப்பாக கனி கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் ஆர்டர் பண்ணுகிறத ஜெனசிஸ் ஒன்ல பார்க்குறோம் ஆதியாமம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அதே போல தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கனிகள் காணப்பட வேண்டும் ஆசிர்வாதங்கள் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அப்போ ஆவியின் கனி உங்களுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய இன்வெர்ட் கேரக்டர் மாறும் நீங்கள் ஏசப்பாக்குள்ள நிலைத்திருப்பீங்க ஏசப்பாக்குள்ள நிலைத்திருக்கும் பொழுது உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மாறுகிறது போலயே உலகு பிரகாரமாய் உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் எல்லா விதமான குறைவுகளும் எல்லா விதமான போராட்டங்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை நீங்கள் உணர்வீர்கள் ஐ எம் நாட் சேயிங் தட் கிறிஸ்டியன் லைஃப் இஸ் அ பெட் ஆஃப் ரோசஸ் நீங்கள் ஏசப்பாவை ஏற்றுக்கொண்டுட்டா அப்படியே பஞ்சமத்தில் படுத்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஸ்பூன் ஃபீடிங் மாதிரி ஆண்டோர் கொடுத்துருவாருன்னு நான் சொல்லவே கிடையாது போராட்டங்கள் இருக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஆனாலும் அதன் மத்தியிலையும் ஒரு ஜெயம் உண்டாயிருக்கும் அதன் மத்தியிலையும் ஒரு ஆசிர்வாதம் இருக்கும் அதன் மத்தியிலும் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய இழப்புகள் ஏற்படாது அதன் மத்தியிலும் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சமாதானம் இருக்கும் இதையெல்லாம் நீங்க யோசிக்கும் பொழுது நிறைய பேர் வந்து மேமரிங்லேயே வாழ்க்கையை ஒட்டிடுவாங்க கொஞ்சம் நீங்க யோசித்து பாருங்களேன் நீங்க ஏசப்பாவை மட்டும் அறியலன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க யோசித்து பாருங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில சமாதானம் இருந்திருக்குமா சந்தோஷம் இருந்திருக்குமா உங்க பிள்ளைங்க நல்லா இருந்திருப்பாங்களா அல்லது இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த வேலை இருந்திருக்குமா எத்தனை பேர் உங்களை விட மோசமா உங்களை விட பரிதாபமா சாப்பாடு கிடைக்காம உங்களை விட பரிதாபமா ஒரு ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லாம உங்களை விட பரிதாபமா சமாதானம் இல்லாம எத் எத்தனை பேர் கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்க அவர்கள் எல்லாவற்றை காட்டிலும் எல்லாரை காட்டிலும் நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களே அது ஏசப்பா நல்ல தான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இன்றைக்கு யோசித்து கொள்ளுங்க ஏசப்பாக்குள்ள நீங்கள் இருக்கும் பொழுது ஆவியின் கனி உங்களிடத்துல காணப்படும் பொழுது எப்பேற்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்தாலும் உங்களுக்குள்ள உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாய் ஆசிர்வாதங்கள் இருக்கும் நிச்சயமாய் பெருக்கம் இருக்கும் நான் முதலே சொன்னேன் கனிகள் வந்து பெருக்கத்தின் அடையாளம் என்று சொல்லி ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் அ சிம்பிள் ஆஃப் மல்டிபிள் application fruits are a symbol of blessing so if you abide in the spiritual fruits if you have the spiritual fruit in you if you have the fruit of the holy spirit in you then god will make sure that you will multiply even in the worldly ways that you will multiply in the blessings that you have in the worldly ways ninga nalla yosithu paarenga yosep udaya vaalka avan kartharukku keelpadina nadandha devanukku bayandha nadandha avan slave adimaya vittu pottaanga avanudaya எஜமாட்டி அவனை அக்யூஸ் பண்ணா அவனை ஜெயிலில் போட்டாங்க ஆனாலும் கர்த்தர் அவனை மறக்கவே இல்லை ஹி வாஸ் blessed 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 beyond any imagination yaaraliyum imagine panna koodi alavarku kuda illama adavitta adhigamaay andavar avane aashirvadithar abraham paarenga devanukku bayandan keel padinan avanude vaalkai aashirvadama mudinjichu aashirvadama mudinjichu isa kude vaalkai aashirvadama mudinjichu mudindathu yaakob ude vaalkai mudindathu mudindathu seesharkalude vaalkai eduthu paarengale avanga vande ulaga praharama jail la அடி வாங்கியும் உதப்பட்டும் 
இருந்தாலும் உயிருக்கு பயந்தும் இருந்தாங்க இயேசப்பாவோட சுவிசேஷத்தை சொல்லும் பொழுது ஆனாலும் கத்திரவளை ஆசிர்வதித்தார்களுக்கு குறைவே இல்லாத அளவிற்கு கத்திரவளுக்கு கொடுத்து கொண்டிருந்தார் ஆம பிரியமானவர்களே நீங்கள் இயேசு பார்க்க பயப்படும் பொழுது நிச்சயமாக உங்கள் உலக பிரகாரமான வாழ்க்கை ஆசிர்வதிக்கப்படும் வேதத்தில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அநேக உலக பிரகாரமான ஆசிர்வாதங்களை இந்த கனிக்கு ஒப்பிட்டு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் கனிகளுக்கு ஒப்பிட்டு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் இறைமையாய் பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் எட்டாம் வசனத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அங்கே அருமையாக சொல்லப்படுகிறது மழை தாழ்ச்சியான வருஷத்திலும் தப்பாமல் கனி கொடுக்கிறவன் என்று சொல்லி மழை தாழ்ச்சியான வருஷம்னா என்ன நம்மளது வந்து ரொம்ப ஒன்றுமே இல்லாத எல்லா இடமும் ட்ரை அப்படின்னு சொன்னால் கூட மழையே பெய்யலை இந்த மரத்தில் காய் காய்க்குமா அப்படின்னு சொல்லி ஆவலோடு பார்க்கறது போல் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் அந்த வருஷத்துலேயே உங்கள் வாழ்க்கையில் கனி இருக்கும் எல்லாருக்கும் வேலை போயிட்டாலும் உங்களுக்கு வேலை இருக்கும் உங்களுக்கு வேறு வேலையை ஆண்டவர் கட்டளையிடுவார் எல்லா கம்பெனிக்கும் ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கல எல்லா பிஸ்னஸும் ஓடலையா உங்கள் பிஸ்னஸை ஓட வைக்க ஆண்டவரால் முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆசிர்வாதத்தை தான் எரேமியாவின் புஸ்தகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இலை உதிராதிருக்கிறதும் ஏன் தண்ணீர்கள் அண்டையிலே நாட்டப்பட்ட மனுஷனை போல இருப்பான் தண்ணீர்கள் அண்டைனா என்ன எவர் லிவிங் வாட்டர்ஸ் ஜீவனுள்ள தண்ணீர் இந்த ஜீவ தண்ணீர் பக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது ஆவிக்குரிய கனி உங்களுக்குள்ள காணப்படும் நீங்க ஆண்டவருக்குள்ள இருப்பீங்க யோவான் பதினைந்து நாளில் அதுதான் நம்ம பார்த்த நம்ம நிலைத்திருப்போம் ஜீவ தண்ணீரோட இருக்கும் பொழுது பரிசுத்தாவியானோர் உங்களுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது கர்த்தருக்குள்ள நீங்க நிலைத்திருப்பீங்க கர்த்தருக்குள்ள நிலைத்திருக்கும் பொழுது உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மாறுகிறது மாத்திரம் அல்ல உலக பிரகாரமாகவும் ஆசிர்வாதம் இருக்கும் மழை தாழ்ச்சியான வருஷத்திலும் தப்பாமல் கனி கொடுத்து கொண்டிருப்பீர்கள் அது மாத்திரம் இல்ல சங்கீதம் ஒன்று மூன்று சொல்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையை தியானம் இருந்து அவைகளின்படி செய்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் தன் காலத்தில் தன் கனியை தருகிற இலை உதிராதிருக்கிற மரத்தை போல இருப்பான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து நிறைய மரங்கள்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தப்பி சீசன்ல இல்லாம வேற டைம்ல கனி காய்க்கிறது காய் காய்க்கிறது வந்து நல்ல டேஸ்டாவே இருக்காது வெம்பி பழுத்ததும் டேஸ்ட் இருக்காது சீசன் மாதிரி பழுத்து பழுக்கிறதும் டேஸ்ட் இருக்காது ஆனா தன் காலத்தில் தன் தனியை தந்த அந்த சீசன் கனிய கொடுக்கும் பொழுது அந்த பழம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அதே போல எப் அப்போ உங்களுக்கு தேவையோ அப்போ அந்த ஆசிர்வாதத்தை கரெக்டாக ஆண்டவர் கொடுப்பார் சில பேர் சொல்லுவாங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் இத்தனை வருஷம் அதுக்காக ஜோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு அருமையான மகள் சொன்னால் நான் எத்தனை வருஷமாக ஒரு நல்ல மணமகனுக்காக ஜபித்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் இந்த மணமகனை ஆண்டவர் இவ்வளோ லேட்டாக எனக்கு கொடுத்தார் ஆனாலும் கூட நான் ஆசிர்வாதமாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் அவ்வளவு ஒரு ஆசிர்வாதமாய் சந்தோஷமாய் இருக்கிறார் அந்த காலம் மாதிரி முன்னாடி ஆண்டவர் கொடுத்துருந்தார்னா அது நிச்சயமாக ஆசிர்வாதமாக இருந்திருக்காது பின்னாடி கொடுத்துருந்த ஆசிர்வாதம் ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த ஆண்டவர் கொடுக்குற நேரத்துக்கு முன்பதாகவே ஆண்டவரே அதை தாங்க இதை தாங்கன்னு அவசரப்பட்டு நம்மளே ஒரு கனியை தேடி போயிடும் அப்படி கிடையாது பிரியமானவர்களே கத்தர் ஆசிர்வதிக்கும் பொழுது தன் காலத்தில் தன் கனியை கொடுக்கிற மரத்தை போல நம்ம நல்ல ஆசீர்வாதமாய் ஏற்று காலங்களிலே ஆசிர்வாதங்களை பெற்று நம்ம சந்தோஷமாயிருப்போம் அது மாத்திரமல்ல அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய வேறு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கனி கொடுக்கிற மரங்களுக்கு வேறு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் அந்த மரம் நல்லா நிற்க முடியும் எவ்வளோ ஆசீர்வாதங்கள் வந்தாலும் அங்கே புயலோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை வரும் பொழுது அந்த மரம் அசைக்கப்படாமல் இருக்கணும் ஏசாயா இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் யாக்கோபு வேர் பற்றி பூத்து காய் தந்து உலகத்தை தன் பலனால் நிரப்பும் நாட்கள் வரும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அப்போ நல்ல வேர் இருக்கும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு தேவையான சத்து ஊட்டச்சத்துக்கள் கிடைக்கும் இந்த வேர் வந்து ஒரு கற்பாறையில் போய் நின்றுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஊட்டச்சத்து கிடைக்காது நல்ல ஊன்ற கட்டப்பட்ட ஒரு மரமாய் கத் கத்துடைய சன்னிதானத்திலிருந்து கர்த்தருடைய காரியத்திலிருந்து தன்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை எடுத்துக்கொள்ளுகிற ஒரு மரமாய் நம்ம இருக்கணும் பிரியமானவர்களே அப்போ இந்த ஆசீர்வாதங்கள் உலக பிரகாரமான கனிகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக இருக்கும் அடுத்தது நீங்களே சோர்ந்து போனாலும் அந்த கனிகள் குறையவே குறையாது சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பதினைந்து சொல்கிறது அவர்கள் முதிர் வயதிலும் கனி தந்து புஷ்டியும் பசுமையும் ஆயிருப்பார்கள் அப்படின்னா என்ன முதிர் வயதிலும் உங்கள் ஆசிர்வாதம் குறையவே குறையாது உலக பிரகாரமான 
ஆசீர்வாதமும் குறையாது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதமும் குறையாது முதிர் வயதில் நீங்கள் நல்லா கனி கொடுக்கிறவர்களாய் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இரு இருப்பீர்கள் இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் சிஸ்டர் நிச்சயமாக எங்கள் வாழ்க்கையில் முடியுமா அப்படி நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆசீர்வாதம் கிடைக்குமா அப்படின்னு நினைக்கலாம் கிடைக்கும் என்று தான் வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திரும்பி திரும்பி பார்க்கும் பொழுது அருமை ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியம் என்ன என்னில் நிலைத்திருக்கிறவனை நான் ஒரு நாள் கைவிட மாட்டேன் ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டேன் எரிமையா இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அதுதான் சொல்ல நான் ஜீவன் உள்ள தண்ணீரப்பா என்ன தேடி வராம நீங்க வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தேடி போகிறீர்கள் தண்ணீரே நிரம்பாத வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தேடி போயிருங்கன்னு சொல்கிறார் வெடிப்புள்ள தொட்டியில் தண்ணி நிரம்புமா நிரம்பாது அந்த வெடிப்புள்ள தொட்டி லீக் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அதில் போய் நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் வேணும்னா நிச்சயமாக ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கவே கிடைக்காது ஆனால் ஜீவ தண்ணீரின் ஊற்றாகி ஆண்டவரை நம்ம பற்று பிடிக்கும் பொழுது நிச்சயமாய் நம்முடைய ஊற்று ஆசிர்வதிக்கப்படும் நம்முடைய மரம் செழித்து வளரும் உலக பிரகாரமான எல்லா ஆசிர்வாதங்களையும் கர்த்தர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுப்பார் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை நிச்சயமாய் உங்களை கொடுத்து ஆசிர்வதிப்பார் ஆதிமத்தில் ஒன்பதாம் அதிகார ஏழாம் வசனத்தில் நோவின் இடத்துல ஆண்டோர் சொல்றார் அங்கே பெரிய புயல் வந்துச்சு மழை வந்துச்சு வெள்ளம் வந்துச்சு எல்லா ஊற்று கண்களும் திறக்கப்பட்டது இவங்க வருஷம் முழுவதும் ஒரு போட்டில் அல்லாடிட்டு போயிட்டுருக்காங்க அப்போ இறங்கும் பொழுது நீங்கள் பாருங்கள் அந்த போட்லேருந்து இறங்கும் பொழுது நோவாவுடைய மைண்டை கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்களேன் நோவா இறங்கும் பொழுது உலகத்தில் ஒருத்தர் வந்திருக்க மாட்டாங்க இந்த ஃப்ளட் வந்து இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ரிட்டன் இந்த பைபிள் பைபிளில் மாத்திரம் சொல்லப்படலை பேபிலோனியன் டால்முட் என்ற புக்கில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஜூவிஷ் புக்கில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது மற்றும் பல விதமான புக்ஸ் அதாவது ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இருந்த பல முக்கியமான காரியங்கள் மக்கள் வந்து தங்களுடைய சரித்திரத்தை எழுதும் பொழுது இந்த வெள்ளத்தை குறித்து எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்த வெள்ளம் ஒன்று நடந்தது இந்த வெள்ளத்திற்கு முன்பதாக கான்டினன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றாக இருந்ததான் அது ஒரு ஒரே உலகமாக இருந்துச்சு ஆனால் இந்த கிரேட் ஃப்ளட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கான்டினன்ஸ் எல்லாம் பிரிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நோவா இந்த வெள்ளம் முடிச்சுட்டு போட்லேருந்து இறங்கும் பொழுது ஹீ உட் ஹவ் பின் த ஒன்லி மேன் ஆன் த பிளானட் அதாவது அவனுடைய குடும்பத்தாரை தவிர்த்து இவன் தான் ஒரு குடும்ப தலைவன் வேறு யாருமே இல்லாமல் இருந்திருப்பாங்க அப்போ அவன் என்ன செஞ்சுருப்பான் யோசித்து பாருங்கள் அவன் நிச்சயமாக அந்த வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்லம் மாதிரி இருந்திருக்கும் மழை பேஞ்சு பேஞ்சு அப்போ தான் காஞ்சிருந்திருக்கும் அவனுக்கு எவ்வளோ பெரிய வேலை இருந்திருக்கும் எவ்வளோ பெரிய ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இருந்திருக்கும் அவனுடைய எதிர்காலம் அவனுடைய குடும்பத்தின் எதிர்காலம் இதெல்லாம் அவன் எவ்வளவு யோசித்திருக்க வேண்டும் நம்மளாக இருந்தால் என்ன செய்வான் ஆண்டவரே மழை திரும்பி வரட்டும் நான் போட்டிலேயே இருந்துக்கிறேன்ப்பான்னு சொல்லுவோம் அல்லது இது ஏன் தான் வந்துச்சோ அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆனால் நோவாவுக்கும் அங்கே பெரிய கவலையே கிடையாது ஏன்னா சோ ஃபார் ஹி ட்ரஸ்டட் இந்த லார்ட் ஹி வில் ட்ரஸ்ட் எட் அகேன் இவ்வளவு நாள் ஆண்டவரை தான் நம்பினா இனிமேலும் நம்ப போகிறோம் என்ன நடந்துச்சு ஆண்டவர் நோவாவை பற்றி சொல்கிறாரு ஆதியாம் ஒன்பது ஏழில் நீங்கள் போய் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் என்று சொல்கிறார் காட் வான்ஸ் அஸ் டு மல்டிப்ளை நிறைய பேர் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராஸ்பெரிட்டி இதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது இதெல்லாம் ப்ராஸ்பெரிட்டி ப்ரீச்சிங் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருவேளை இருக்கலாம் நம்ம அதை மாத்திரம் சொல்ல போகிறதில்ல கஷ்டமும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்றால் அநேக கஷ்டங்களை நம்ம சந்திக்க வேண்டியது வரும் ஆனால் அது எல்லாம் இருப்பினும் கூட தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் பழுகி பெருக செய்வார் நல்ல இன்றைக்கி சோர்ந்து போகாதீங்க ஏசப்பா நிச்சயமாக உங்களை பழுகி பெருக செய்வார் கடைசியாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்ட கனிகள் இருக்க வேண்டும் என்ன கனிகளை கர்த்தர் விரும்புகிறார் என்று நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பார்த்தோம் ஆவியின் கனி உங்களுடைய உள்ளான மனுஷனை மாற்றுகிற ஆவியின் கனி கிறிஸ்து உங்களுக்குள் இருக்கிறார் என்பதற்கு அடையாளம் அடுத்தது ஆசீர்வாதத்தை அடையாளம் கனிகள் அதுக்கடுத்து தான் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது கிறிஸ்தவனுடைய பெருக்கத்தின் அடையாளம் ஆவிக்குரிய பெருக்கத்தின் அடையாளம் இந்த கனிகள் அப்போ ஆண்டவராகி கத்து சொல்லும் பொழுது பாருங்கள் ஏசப்பா நிறைய ஊமைகளை சொல்லி வந்தார் அப்போ மத்தையோ இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது ஏசப்பா நடந்து போகும் பொழுது ஒரு அத்திமரத்தை பார்க்குறார் வழியில் அந்த அத்திமரத்தை பார்த்து கனி கிடைக்குமான்னு தெரியார் ஆனால் இலை மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த அத்திமரத்தை சபிக்கிறார் அது பட்டு போயிற்று அதே போல நீங்க லூக் ஆழுதின சுவிசேஷத்தில் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் ஒன்பது வசனங்களை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு தோட்டக்காரனை குறித்து சொல்லுகிறார் ஒரு எஜமான் அந்த இடத்துல ஒரு மரத்தை வச்சிருக்கிறான் அதில் கனி
இதை வெட்டி போடு அப்படின்னு ஆனால் தோட்டக்கு அரைஞ்சிடார் அந்த எஜமானே இந்த வருஷம் இது இருக்கட்டும் இந்த வருஷம் அதை கனி கொடுக்கல நான் வெட்டி போட்டுடலாம் அப்போ ஏசுப்பாங்க சொல்லும் பொழுது அது நிலத்திற்கே கேடு உண்டாக்குகிறது என்று சொல்லுகிறார் அப்போ நீங்களும் நானும் ஏசப்பாவை பின்பற்றும் பொழுது நமக்கு ஒரு கடமை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் என்ன கடமை அவரை பற்றி மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் எப்படி ஒரு விதை வந்து பழத்திலிருந்து விழுந்து அந்த விதை விழுகும் பொழுது அது திரும்பவும் ஒரு செடியாக முளைக்கிறதோ அதே போலதான் நாமும் கிறிஸ்துவின் விதையாய் இந்த நிலத்தில் விதைக்கப்படணும் கிறிஸ்துவின் கனியாய் நம்ம மற்றவர்களுக்கு இயேசுபாவை பற்றி சொல்லணும் அதுதான் ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது மத்திய நாலாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதுல சீஷர்களை அழைக்கும் பொழுது சொல்லுகிறார் ஏன் பின்னே வாருங்கள் நான் உங்களை மனுஷரை பிடிக்கிறவர்களாக்குவேன் சொல்றார் மார்க் பதினாறாம் அதிகாரம் மத்திய இருபத்தெட்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது உலகமெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவித்துன்னு சொல்றார் அப்ப நீங்களும் நானும் இயேசப்பாவை பின்பற்றும் பொழுது நிச்சயமாய் அவரை பற்றி மற்றவர்களுக்கு சொல்லணும் நிச்சயமாய் ஆத்துமாக்களை கனிகளாய் நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும் ஆத்துமாக்களை எல்லாவற்றையும் கையில ஏந்தி தான் நம்ம பரலோகத்துக்கு போக முடியும் வெறும் கையா நம்ம போகவே முடியாது அப்ப இந்த ஆத்துமாக்கள் என்னும் கனிகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில எத்தனை இருக்கு ஆத்துமாதாய் நீங்க பண்றீங்களா யோசித்து பாருங்க கனி தேடி ஆண்டவர் வர்றார் முதல் ஆவியின் கனியை தேடுவார் ஆவியின் கனி இல்லைனா தரித்து போடப்படுவீர்கள் அதே போல ஆத்துமாக்கள் என்னும் கனிகளையும் ஆண்டவர் உங்களிடத்துல தேடுகிறார் ஆத்துமா என்னும் கனி இல்லைனா நிச்சயமா யார் யூஸ்லெஸ் டு ஹெம் கண்டிப்பா நீங்க வந்து இயேசப்பாவுக்கு ஒரு உதவியற்ற ஒரு பாத்திரமாய் போய்விடுவீர்கள் நிலத்துக்கே அது கேடு உண்டாக்குது பா அப்படின்னு தோட்டக்காரன்ட்ட சொல்லுகிற எஜமான் உங்களை பார்த்து தெர் இஸ் நோ யூஸ் தட் யூ ஆர் லிவிங் ஆஸ் எ கிறிஸ்டியன் டுடே என்று சொல்லுவார் நீங்க வந்து இயேசப்பாவை பற்றி மற்றவர்களுக்கு சொல்லலைன்னா நீங்க கிறிஸ்தவனாய் வாழ்வது வீண் என்று ஆண்டவர் சொல்லிவிடுவார் வீண் என்று சொல்லுவார் யூ ஆர் யூஸ்லெஸ் டு ஹெம் ஹி கேனாட் அஃபர்ட் டு வேஸ்ட் டைம் ஆன் யூ அவர் உங்களை ஆசிர்வதித்து உங்களுக்காக கிருபை கொண்டு உங்களுக்காக எல்லா நன்மைகளையும் செய்வதே தனக்கு வீணாக போய்விட்ட ஒரு நேரமாக வீணாக போய்விட்ட ஒரு காரியமாக ஆண்டவரை கருத வைக்காதிருங்கள் ஆண்டவர் அது யோசிக்கவே கூடாது பிரியமானவர்களே நான் இந்த பையனை ஆசிர்வச்சு வீணாச்சே இந்த பொண்ணை ஆசிர்வச்சு வீணாச்சே எனக்கு அவன் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டேங்கிறானேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் யோசிக்கவே கூடாது அப்படி யோசிச்சா நம்மள்கிட்ட ஆசிர்வாதமே இருக்காது அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் தம்முடைய சீசல் இடத்துல யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் மாதத்தில் நீங்கள் என்னிலே கனி கொடுக்கவும் இந்த கனி கொடுக்கறதுல நிலைத்திருக்கும்படியாகவும் நான் வேண்டுகிறேன் சொல்கிறார் கண்டிப்பாக யூ ஹாவ் டு பேர் ஃப்ரூட்ஸ் தாழ்ந்துகளை குறித்து ஏசப்பா மத்திய அதிக இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் சொல்லும் பொழுது ஒரு எஜமான் மூன்று பேருக்கு தாழ்ந்துகளை கொடுத்து விட்டு செல்கிறான் அதில் யார் திரும்பி தன்னுடைய தாழ்ந்த பயன்படுத்துகிறார்களோ அவர்களை தான் பார்த்து எஜமான் நல்லது உண்மை மொத்தமான ஊழியக்காரனே என்று சொல்லி இந்த காலத்தில் நம்ம எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆசிர்வாதங்களை ஆத்தும ஆதாயத்திற்காக நம்ம செலவிட பண்ணணும் கண்டிப்பாக செலவு பண்ணணும் தெர் இஸ் நோ எக்ஸ்கியூஸ் ஃபார் தட் அதில் ஆண்டவருக்கு நீங்கள் சாக்கு போக்கு சொல்லவே முடியாது நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லை நான் வேலை முடிச்சிடறேன் நான் ரிட்டையர் ஆயிடுறேன் இல்லை எனக்கு பிள்ளைகளை வளர வச்சிடறேன் இல்லை நான் அதை பண்ணிடுறேன் இதை பண்ணிடுறேன் நீங்கள் எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம் பட் காட் டஸ் நாட் நீட் யுவர் எக்ஸ்கியூசஸ் அவர் தன்னுடைய நேரத்தில் உங்க மரத்துக்கிட்ட வருவார் உங்க பக்கத்தில் வருவார் கனிகளை தேடி வருவார் கனி இல்லைனா இது பட்டு போட்டும் பா இது வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் அப்படி சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன செய்வோம் யோசித்து பார்த்தீங்களா எஸ்ஐ ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஏழு வசனங்களை இஸ்ரவேலை குறித்து சொல்லுகிறார் யூதாவை குறித்து சொல்லுகிறார் நான் நற்குல திராட்சை செடியை உன்னை நட்டுனேவே நீ நற்குல திராட்சை பழங்களை கொடுக்காமல் கெட்ட பழங்களை நீ ஏன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி வேதனைப்படுகிறார் எரேமியா இரண்டு இருபத்தி ஒன்றிலே அதை தான் சொல்கிறார் உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் வேதனைப்பட போகிறாரா அல்லது இவர்கள் கனி கொடுக்கிறவர்கள் என்று சொல்லி சந்தோஷப்பட போகிறாரான்னு பாருங்கள் நிச்சயமாக இயேசப்பாவை பின்பற்றி வர்ற உங்களுக்கு உலக பிரகாரமும் ஆசிர்வாதம் கிடைக்கும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் நீங்கள் கனி கொடுக்கிறவர்களாய் மாற முடியும் யூ கேன் நான் ஒரு ஆலயத்திற்கு போகிறேன் சோம் பண்ணுறேன் வரேன் இதற்கு மேலே நான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் நான் என்ன செய்தேன் என் வீட்டு வீட்டில் வர்ற மக்களுக்கு இயேசப்பாவை பற்றி சொன்னா என் உறவினர்களுக்கு சொன்னா என் அயலகத்தாரிடத்தில் சொன்னா என் கூட வேலை பார்க்குறவங்கள்ட்ட சொன்னா படிக்கிறவங்கள்ட்ட சொன்னா ஏசப்பா பரலோத்துக்கு நீங்கள் போகும்போது நீங்களை பார்த்து கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க வாட் வில் பி தி ஆன்சர் யூ வில் கிவ் ஹிம் நீங்கள் பரலோகத்துக்கு ஜஸ்ட் எம்டியாக ந
ஆண்டவர் கனிகளை தேடி வரார் எந்த நேரத்தில் நம்முடைய சீசன் முடியுமோ தெரியாது அந்த சீசனுக்குள்ள கண்டிப்பாக ஆண்டவருக்கு என்று கனிகளை கொடுக்க வேண்டும் டேவிட் கிரீன் என்கின்றதான ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன் வாழ்ந்து வந்தார் அந்த மனுஷனுக்குள்ள ஆண்டவர் சொன்னால் நீ தனியாக ஒரு கடை ஆரம்பின்னு ஆசிர்வதிப்பேன்னார் அதே போல் அவன் ஒரு லோன் எடுத்து ஒரு சின்ன கடையை ஆரம்பித்தான் அந்த சின்ன கடை ஆரம்பிக்கும் பொழுதே ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு பிரதிக்னை பண்ண ஆண்டவரே இதில் வர இன்கம்ல நான் பத்தில் ஒன்று உமக்கென்று நான் எடுத்து வைப்பேனப்பா நம்முடைய ஊழியங்களை தாங்கு வேண்டும் என்று சொன்னான் அதோடு கூட அவன் நிறுத்தல அவனும் அவனுடைய வேலை பார்க்கிற மக்களும் செபிக்க ஆரம்பித்தார்கள் அங்கே ஒரு குட்டி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் போல இல்லாமல் ஒரு கிறிஸ்டியன் சர்ச் மாதிரி தான் அவன் தன்னுடைய பிஸ்னஸை நடத்த ஆரம்பித்தான் நாட்கள் சென்றது கர்த்தர் அவனை ஆசிர்வதித்தார் அவன் தெய்வனுக்கு பயந்தது நிமித்தம் ஆசிர்வதித்தார் அநேக எதிர்ப்புகள் வந்துச்சு அநேக போராட்டங்கள் வந்துச்சு ஆனால் அதன் மத்தியிலையும் கர்த்தர் ஆசிர்வதிக்க ஆசிர்வதிக்க இந்த நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு இப்போ எழுபது வயசாகுது கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருடங்களுக்கு அவர் ஐந்து பில்லியன் டாலர் பிசினஸ் பண்ற அளவிற்கு அமெரிக்காவில் மிகப்பெரிய பணக்காரர்களில் ஒருவராக ஹாபி லாபி என்கின்ற பிசினஸ் நடத்தி வருகிறார் எழுநூறு இடங்களில் அவருடைய ஸ்டோர்ஸ் இருக்கிறது எல்லாரும் அவரிடத்துல வேலை பார்க்கிறவர்கள் எல்லாருக்கும் சுபிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டுவிடும் எல்லாருக்கும் அவர் உதவியும் செய்வார் அதே கூட என்ன செய்கிறார் தெரியுமா அவருடைய இன்கம்ல பத்துல ஒரு பங்கல்ல இப்ப பல மடங்கு என்ன செய்கிறார் அநேக ஊழியங்களை தாங்குகிறார் உலகமெங்க மிஷினரிகளை அனுப்புகிறார்கள் பைபிளை ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி மக்களுக்கு கொடுக்கிறார்கள் அவர் சொல்லுவது என்ன தெரியுமா கர்த்தர் என் கையில் கொடுத்திருக்கிற ஒரு வியாபாரம் ஆனால் அந்த வியாபாரத்தை நான் ஆண்டோருடைய ராஜ்யபாரத்திற்காக நான் செலவிடுவேன் என்று சொல்லுகிறார் இல்லையென்றால் கர்த்தர் என்னை கணக்கு கேட்பார் என்று சொல்லுகிறார் அதில் பிரியமானவர்களே ஒரு கனி நிறைந்த வாழ்க்கை நீங்கள் இப்போ போய் அவர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா கூட ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு புதிய புதிய ஆர்கனைசேஷனுக்கு சர்ச்சுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அநேக மக்களை தாங்கி அநேக ஆத்துமாக்களை ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஆதாயப்படுத்துவதற்கு அவர் பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறார் அவர் சொல்லுகிறதுல என்ன தெரியுமா நான் ஆத்தும் ஆதாயம் செய்யாவிட்டால் வேறு யார் செய்வார் நம்ம பெரிய ஊழியக்காரங்களாக இருக்கணும் இல்லை வரங்கள் நிறைந்திருக்கணும் அல்லது பெரிய பெரிய இடங்களில் பேசணும் அப்போ தான் ஆத்து மாதாயம் செய்ய முடியுங்கிறது கிடையாது நீங்கள் சாதாரணமாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற நிலைமையிலேயே உங்கள் பக்கத்தில் உங்களோடு கூட பழகிறவங்கள்ட்ட பெரிய ஆத்து மறுபடியை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் கர்த்தருக்குள்ளே நீங்கள் நிலைத்திருக்கும் பொழுது நிச்சயமாய் கர்த்தர் உங்களுக்கு அதற்குரிய பலனையும் தருவார் இன்றைக்கு ஒரு டிசிஷன் எடுங்க இன்றைக்கு ஒரு முடிவு எடுங்க அன்றுவரை உமக்கென்று நான் கனி தர்ற வாழ்க்கையில் எனக்குள்ள இருக்கிற கனிகள் மாத்திரம் அல்ல நான் வெளியரங்கமாய் ஆத்து மாக்களை கனிகளாய் உடைய ராஜ்ய பாரத்திற்கு கொண்டு வருவேன் சொல்லுங்க இயேசப்பா உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் நம்ம செபிப்போமா பரலோக பிதாவை அப்பா ஆத்து மக்கள் என்னும் கனிகளை எங்களிடத்துலேருந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க அப்பா எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆசிர்வதித்து முன்னேற்ற வல்லவராக இருக்கிறீங்க அப்பா என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த அத்தனையினை இழந்து விட்டேன் என்று சொல்லி கண்ணீர் வடித்து கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனுக்காய் செபிக்கிறேன் அப்பா வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை நான் தேடி சென்று விட்டேன் ஏசப்பாவை நான் தேடலை வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தேடி சென்று விட்டேன் என்று சொல்லி ஜீவ தண்ணீரை இப்பொழுதாவது நான் பெற்றுக்கொள்ளட்டும் என்று உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கண் நீரோடு செபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பா இன்றைக்கு அவருடைய கண்ணீரின் குமுறலை நீர் கேட்டறலும் அவர்களுக்கு முன்பதாக மழை போன்று நிற்கின்றதான அந்த பருவதங்கள் ஒன்றுமில்லாமல் நொறுங்கி போவதாக நொறுங்கி போவதாக அப்பா மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலா இருப்பதே நலம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது உம்முடைய பிள்ளைகள் இப்பொழுது அந்த பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளட்டும் உலக பிரகாரமான ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கு நான் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இப்பொழுது அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளட்டும் அப்பா கடந்து வந்த பாதைகளில் செய்த தவறுகள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து நீர் அவர்களுக்கு ஒரு தயவை பாராட்டி இப்பொழுதே அவர்களை திரும்பவுமாய் பாதாளத்திலிருந்து தூக்கி விடும் அப்பா பள்ளத்திலிருந்து தூக்கி விடும் அண்டவரே அந்த ஹாரத்தின் சூழ்நிலையிலிருந்து தூக்கி ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு அவர்களை கொண்டு வந்து சேரும் அற்புதங்களை செய்கிறவரே இன்றைக்கு நான் செபிக்கிறேன் அப்பா ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்களை செய்தருளும் ஆண்டவர் ஆதாயம் 
போர் வீரனாக நீர் மாற்றும் அப்பா மாற்றும் ஆசிர்வதி இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்பான நேயர்களே இந்த நிகழ்ச்சியினை பார்த்து தேவனிடமிருந்து அற்புதங்களையும் ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் வாழ்வில் இப்பொழுது பெற்று அனுபவித்து மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அல்லவா இதே போன்ற நிகழ்ச்சியினை ஒவ்வொரு வாரமும் தமிழ் மொழியில் மாத்திரம் அல்லாமல் தெலுங்கு மொழிகளில் நமது ஊழியத்தின் சார்பில் தயாரித்து உலகின் பல பாகங்களில் இந்நிகழ்ச்சிகள் ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகின்றது உங்கள் மனப்பூர்வமான உதவிகளையும் தியாகமான நன்கொடைகளையும் நீங்கள் அனுப்பி தேவ நாம மகிமைப்படவும் உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் மேலும் விவரங்களுக்கு அன்பரின் ஊழிய ஜபஸ்தலம் பத்தாவது குறுக்கு தெரு மேற்கு விஸ்தரிப்பு தில்லை நகர் திருச்சி பதினெட்டு மேலும் உங்களுக்காக இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஜெபிக்க எமது ஜெப வீரர்கள் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார்கள் 